ಸಂವಿಧಾನದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಒಂದು ಆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇವಾಲಯ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬರಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಆ ಕಟ್ಟಡ ಭಾಳ ಅನನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಅದರ ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದವರು ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಲ್ಲಾಗ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬೃಹತ್ತಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಟ್ಟಡ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಭಾಳ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಲ್ಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಏನಿದೆ ಇದು ನೆಲ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಮಾಳಿಗೆಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ನೆಲ ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದ್ದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನಕದಾಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಟಿಪ್ಪು ದಿನಾಚರಣೆ ಇಂಥದ್ದು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘನತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಒಳಗಡೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಂಗಣಗಳಿದೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರೋದು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಆದರೆ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರು ಅವರವರ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೇಮಕ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಬಲ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಂಗಣ ಇದೆ ಸದಸ್ಯ ಬಲ ಇರುವುದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಂಗಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಉಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅದರ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಭಾಳ ವಿಶಾಲವಾದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೂ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಬಿಸಿಗಾಲ ಬಿಸಿಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾಳ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವಿರುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೋಣೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ಹಜಾರಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ಭಾಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೆಲವು ಸಚಿವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಸೌಧ ಕಟ್ತಾರೆ ವಿಕಾಸಸೌಧದ ಶಿಲ್ಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಅಧಿವೇಶನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ಇದಿ ಅಧಿವೇಶ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವಾಗ ಕಲಾಪಗಳು ನಡೆಯುವ ರೀತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಅಧಿವೇಶನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಮೊದಲು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಶಾಸನಗಳ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸೂದೆಗಳಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಅದನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ತಕರಾರುಗಳಿದ್ದರೆ ವಿರೋಧಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರ ಮಾತ್ರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಕಲಾಪಗಳು ನಡೆಯುವ ರೀತಿ ಇದು